നമ്മുടെ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ ബോട്ടണി ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ മറ്റൊരു സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റംസിനെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവസാനം നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ അല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ റോബർട്ട് എച്ച് വിറ്റാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് based on that classification system there are five main kingdoms alle appo avada pradhanamayittum anja kingdoms aayittu edakkana kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plantae and kingdom animalia ingane anju kingdoms aayittana vitakara classify cheyadennu parannu idu varayana nammal kaiyana divasam parannu nirthiyathu ini namukku ee parayna oro classification systems neyum adhaayi ee parayna anju kingdoms neyum kurichu endana enna just onnu nokka oru nene kurichu valare vishadamayittu namukku padikkanundu തുടക്കത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താണ് ഓരോ ഒന്നിലും വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് കിങ്ഡം മോണിയറയെ കുറിച്ചാണ് ഒന്നാമത്തെ കിങ്ഡം ആയിട്ടുള്ള കിങ്ഡം മോണിയറയെ കുറിച്ച് എന്താണ് കിങ്ഡം മോണിയറ കിങ്ഡം മൊണിയറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിറ്റാക്കറിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരുന്നു കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് സെൽ സ്ട്രക്ചർ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ബോഡി ഓഫ് ഓർഗാനിസം ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം പറയുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിൽ കാര്യങ്ങളും അതിലുൾപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കിങ്ഡത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നു കിങ്ഡം മൊണിയറ എന്താണ് കിങ്ഡം മൊണിയറ ഈ കിങ്ഡം മൊണിയറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം മൊണിയറ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യമാണത് അല്ലേ അപ്പോൾ കിങ്ഡം മൊണിയറ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലാർ ഓർഗാനിസംസ് യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് കിങ്ഡം മൊണിയറ ഇതിൽ തന്നെ മൊണിയറ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാക്ക് അത് ശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മോണോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് മോണോസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഒന്ന് എന്നാണ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം മൊണിയറ ഇൻക്ലൂഡ്സ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലാർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ദ ആർ ഈ നോട്ട് ഈസിലി വിസിബിൾ ത്രൂ അവർ ഐസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് നോക്കി പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അല്ലാതെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് സോ പ്രോ കാരിയോട്ടിക് യൂണിസെല്ലുലാർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ കിങ്ഡം മൊണിയറ കിങ്ഡം മൊണിയറയിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസോ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസോ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രോ കാരിയോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രോ കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം മൊണിയറ അല്ലെങ്കിൽ കിങ്ഡം മൊണിയറയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ദീസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓർ ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഈ പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസിൽ ദ ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ന്യൂക്ലിയസ് ഓർ അതർ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് കാരണം എന്താണ് അത് പ്രോ കാരിയോട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോ കാരിയോട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയസോ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസോ ഒന്നും തന്നെ നമുക്കവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയില്ല ഇനി ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഹാവ് എ റിജിഡ് സെൽവോൾ അവിടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽവോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു കോശ ഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാം മൊണിറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് എന്തെങ്കിലും ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ ഒരിക്കലും ഒരു സിംഗിൾ ഓർഗാനിസം അല്ല വരുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഓർഗാനിസംസിനെല്ലാം തന്നെ റിജിഡ് സെൽവോൾ പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽവോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ മൊണിറൻസിൽ വരുന്ന ഓർഗാനി
അപ്പോൾ ഇത് മൊണിറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പല കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അത് പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു യൂണിസെല്ലുലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നോക്കണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇനി അതിൽ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ആ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആഹാര രീതി എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഈ മൊണിറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മേ ബി ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ ഈ ന്യൂട്രീഷൻ നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് നറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ളതും ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ആയിട്ടുള്ള അതർ നറിഷിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും വരുന്നുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു ഡീമെറ്റ് ആയിട്ട് കാണണ്ട കാരണം ഓർഗാനിസംസിൽ തന്നെ പല മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പല രീതിയിലായിരിക്കും അല്ലേ ഓരോ എല്ലാ ഓർഗാനിസംസിനും മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഒരേപോലെ ആവണമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ന്യൂട്രീഷൻ പറയുമ്പോൾ ദ ആർ ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഈ മൊണിറൻസിൽ വരുന്ന മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണ് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആ കിങ്ഡം മൊണിറ പറയുന്നത് യൂണിസെല്ലുലാറാണ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കാണ് ആ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗിൽസ് ഒന്നും തന്നെ അവിടെ കാണപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രൊക്കാരിയോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ആണ് മാത്രമല്ല റിജിഡ് സെൽ ബോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മേ ബി ദേ ആർ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് മിനറലൈസേഴ്സ് ഓർ നൈട്രജൻ ഫിക്സേഴ്സ് ആൻഡ് ദ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഓട്ടോട്രോഫിക് ഓർ ഹെറ്ററോട്രോഫിക് ഇൻ നേച്ചർ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മൊത്തം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റയെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ് നേരത്തെ മുണിറൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്നതാണ് കിങ്ഡം പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശരിക്കും പ്രോട്ടിസ്റ്റോ പി ആർ ഒ ടി ഐ എസ് ടി ഒ പ്രോട്ടിസ്റ്റോ വിച്ച് മീൻസ് പ്രൈമറി എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആർ യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യൂണിസെല്ലുലാർ പ്രോകാരിയോട്ടാണ് അത് ഇവിടെ എന്താണ് യൂണിസെല്ലുലാർ യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് യൂക്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ദ ഹാവ് എ ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ആൻഡ് അതർ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസ് അവിടെ വ്യക്തമായ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും അതോടൊപ്പം തന്നെ മെമ്പ്രൈൻ ബൗണ്ട് ഓർഗനൽസും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള യൂണിസെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂക്കാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസംസ് വരുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് കിങ്ഡം പ്രോക്ടിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് കംസ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന മിക്കവാറുമുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ ആർ അക്വാട്ടിക് എൻ നേച്ചർ അത് കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അക്വാട്ടിക് എൻവിയോൺമെന്റിലാണ് അതായത് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ജല സമാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും ദ ആർ അക്വാട്ടിക് ഇൻ നേച്ചർ അത് പ്രധാനമായിട്ടും അക്വാട്ടിക് എൻവിയോൺമെന്റിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദീസ് പ്രൊട്ടിസ്റ്റൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഓഷൻ അതായത് കടലിലും അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധജലത്തിലും കാണപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് ആ ഉത്പാദകരാണ് ആരെന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആണ് ദറ്റ് മീൻസ് ദേ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സിന്തസൈസ് ദേ ആർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് സ്വന്തമായി സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറുമുള്ളതെല്ലാം തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിരിക്കും എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡീകമ്പോസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതും വരുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പ
ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആണ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് വരുന്ന കാറ്റഗറിയാണ് ഫഞ്ചൈ കിങ്ഡം ഫഞ്ചൈ എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസം അപ്പൊ അത് ഹെറ്റോട്രോഫിക് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് ദി ഡിറാൻ ന്യൂട്രിയൻസ് ഫ്രം അതർ ഡെഡ് ആൻഡ് ഡിക്കെയിങ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്സ് ഓർ അതർ ഓർഗാനിസംസ് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് അതിന്റെ നറിഷ്മെന്റ് നട അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹെറ്റോട്രോഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിന് എനർജി കിട്ടുന്നത് എക്സ്ട്രാ സെല്ലർ ആയിട്ടുള്ള ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർഷൻ മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോ ഈ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സിൽ വരുന്ന മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാം തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആർ പാരസൈറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലാന്റ്സിലും അനിമൽസ് ൊക്കെ ഫംഗൽ ഡിസീസസ് ഫഞ്ചൈ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ആ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പരാതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഫംഗൽ ഗ്രൂപ്പ്സിലൂടെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കിങ്ഡം പഞ്ചയെ കുറിച്ച് മൂന്നാമത്തെ കിങ്ഡം പഞ്ചയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്താണ് കിങ്ഡം പഞ്ചയ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിങ്ഡം പഞ്ചയ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് യൂക്കാരിയോട്ടിക് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഹെറ്റോട്രോഫിക് ഓർഗാനിസംസ് ആ ദ ഡിറൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ദ ഒപ്റ്റൈൻ എനർജി ബൈ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലർ ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫഞ്ചയ് ആർ പാരസൈറ്റിക് ഫോംസ് ആൻഡ് ദ ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു കോസ് ഡിസീസസ് അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അതിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ച് പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫഞ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജനറൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ നാലാമത്തേത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണത്തിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് കോൾഡ് പ്ലാന്റ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന മൾട്ടി സെല്ലുലർ ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഉൾപ്പെട്ട് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് considered as the producers in our land നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉൽപാദകരായിട്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ കരുതപ്പെടുന്നത് they do not have the ability to move which means they are immobile അത് ചലിക്കാൻ അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നവ അല്ല ഇനി അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് സെല്യൂസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽവോൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു കോശ ഭിത്തി സെല്യൂസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കോശ ഭിത്തി കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ്സ് ദി ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സിന്ത സൈസ് ദിയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ സ്വന്തമായിട്ട് ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നവയാണ് ഉൽപാദകർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പിഗ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഹരിതകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ുള്ളത് കൊണ്ട് കൊണ്ടാണ് എന്താ സ്വന്തമായിട്ട് ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ നാലാമത്തെ കാറ്റഗറി ഏതാണ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൾട്ടി സെല്ലുലർ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് കോൾഡ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ദി ആർ കൺസിഡേഡ് ആസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലെ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ആർ ബേസിക്കലി ദി ആർ ഇൻ മൊബൈൽ അതായത് ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നവയല്ല ഈ പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ദി ആർ ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ എ റിജിഡ് സെൽബോൾ വിത്ത് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലുലോസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽബോളും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ക്ലോറോഫി എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെന്റും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പിഗ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഡെ സിന്തസൈസ് ദിയർ ഓൺ ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ഇതാണ് നാലാമത്തേത് കിങ്ഡം പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായി നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷന്റെ അഞ്ചാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ കാറ്റഗറിയാണ് കിങ്ഡം അനിമേലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് അഡ്വാൻസ്ഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ദ ഇസ് ബോട്ട് കിങ്ഡം അനിമേലിയ സോ കിങ്ഡം അനിമേലിയ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മൾട്ടി
animals the organisms are able to move and uh, in these organisms in the organisms they have a highly uh, complex structure muscles and nerve cells okay develop organisms the mode of nutrition is heterotrophic in nature in the category category in the five kingdom classification the kingdom monera kingdom protista kingdom fungi kingdom plantae and kingdom animalia or kingdoms in a kurusa, general idol and features in a kurusa number parano, either what's going on, or king that the kurusa number is the mighty padikam bunda, the Adi number parano, the kingdom monera and the parano, the Valyuri category and kingdom monera number Adimeth and Parano, bacteria and the matrupal petrovanuri category and our organisms in a kurusa and the structural features in a kurusa, other than the Uruni kurusa, Missa the mighty Namaka padikam, Padadim, kingdom monera kurusana, other than a kurusa, other than the mighty Namaka, at the class of the Sarsea. Okay.